ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து சண்டே சண்டே ஈவினிங்லேருந்து தான் வ்ளாக் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மஹாக் வந்து எக்ஸாம் இருக்குது எக்ஸாம் வரப்போது ஸோ அதுக்கு சும்மா அவளை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி பண்ண போகிறோம் படிக்க போகிறோம் நாங்கள் ஸோ இந்த ப்ரொஃபை இது டெஸ்டாப் இது யாருன்னு யாருன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கமெண்டில் கொடுங்க மஹாவா மஹியா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஸோ இதுலேருந்து உங்களை அப்படி வ்ளாகில் வந்து அப்படி வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன் மஹா வந்து இப்போ ஈவினிங் இன்னைக்கு சண்டே ஈவினிங் ஆயாச்சு அவளும் நானும் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு வந்து படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படி தானே மஹாம்மா ஸோ அவளுக்கு வந்து மண்டேல மண்டே எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அப்படி தானே அதுக்கு வேண்டி படிச்சுட்ருக்கோம் கலர்ஸு அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வந்து மண் மண்டேல டியூஸ்டேலேருந்து எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அதுக்கு லைட்டாக ரிவைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஜாலியாகிட்டு படிச்சுட்ருக்கோம் அப்படி தானே இப்போ சண்டே ஈவினிங் ஆயாச்சு ஸோ நாங்கள் குளிச்சு எடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாகி படிச்சுட்ருக்கோம் மகாக்கு நான் இப்போ ஏன் வீடியோ எடுக்கிறேன்னா அவளோட அழகான அவளோட ஜடையை காணிக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் முடி இவ்வளோத்துக்கும் வந்துடுச்சு எனக்கு இதை கெட்டி விடும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய பொண்ணாக இவா வளர்ந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ இந்த மாதிரி குளிச்ச ஜடை வந்து நான் சின்ன வயசில் நாங்கள் குளிச்சுட்டு இப்படி தான் கட்டுவோம் குளிச்ச ஜடை கட்டிட்டு லூஸாகிட்டு கீழே பின்னி போடுவோம் அதே மாதிரி இவளை கெட்டி விட்டேன் திரும்பிடா ஓகே நாங்கள் இப்போ பேக் டு படிக்க போகிறோம் ஓகே மகா ஓகே முகத்தில் நிறைய ஸ்கார் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் யாரோட வேலை மகா யாரோட வேலை மகி வந்து இவ்வளோ பரண்டி 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 விட்டுட்டே இருக்கா சேட்டை பற்றியா பாவம் மகா போட்டேன்னம்மா இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் வந்து என்னை பற்றி ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் காலேஜ் முடித்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூஷன் எடுத்தேன் வீட்டில் இருந்து ஆமாம் டியூஷன் எடுத்தேன் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஜாபுக்கு போயிட்டு இருந்தேன் அந்த அந்த ஜாப் போயிட்டு ஈவினிங் வந்து டியூஷன் எடுத்தேன் சின்ன பசங்களுக்கு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நானே ரெடி பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு வந்து வீக்லி டெஸ்ட்டு மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் தனித்தனியாட்டே எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த ஃபீலிங் தான் வந்துச்சு அந்த ஞாபகம் தான் வந்துச்சு மகாக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரெடி பண்ணும்போது ஸோ இதை காணிக்கணுன்றதான் இங்கே பார்த்தீங்களா ஏதோ பெரிய பொண்ணு மாதிரி நான் அவளுக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரி ஓகே இதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இது பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சா ஸோ அதை ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் அன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணல அந்த கொஸ்டின்ஸ் அதை மகா வந்து எழுதிட்டுருக்கான் இதை எழுதி முடிச்சுட்டானா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சுக்குவோம் படித்தாச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சண்டே நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி ப்ராப்பராகிட்டு வ்ளாகில் வந்து ஒரு ரெசிப்பியும் பண்ணாததுனால இப்போ நைட் இருந்து பண்ணுறேன் என்ன பண்ணி காணிக்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சூப்பும் ஃபக்காஷியா பிரெட்டும் ஃபக்காஷியா பிரெட்டுங்கிறது வந்து ஐ திங்க் நான் ப்ரொனவுன்ஸ் ஒழுங்காக தான் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபக்காஷியாவை ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு இட்டாலியன் பிரெட் ஷோ ஷீட் பேன் இருக்குல்ல நம்ம நார்மல் ஒரு குக்கி எல்லாம் பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரேல வந்து பேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரெட்டு தின்னாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேலே வந்து டாப்பிங்ஸ் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ரோஸ்மெரி ஆலிவு ஆனியன் ஸ்லைஸ் நான் உங்களுக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ தின்னாக இருக்கும் அந்த பிரெட்டை வந்து நீங்கள் சூப் கூட சர்வ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் சாண்ட்விச் பண்ணலாம் அந்த பிரெட்டை வச்சு ஸோ நான் இன்றைக்கி அந்த பிரெட்டும் ஒரு ஈஸியான ஹெல்தியான டொமேட்டோ சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த பவுலில் வந்து ஃபஸ்ட் பிரெட்டுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் தண்ணி வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிற அளவுக்கு லேஸ் சூடில் இருக்கணும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தால் ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகாது ரொம்ப கூலாக இருந்தாலும் ஆக்டிவேட் ஆகாது ஹாட்டாக இருந்தால் ஈஸ்ட் வந்து போட்டோடனே இறந்து போயிடும் ஸோ இது வந்து லியூக் வார்மாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சுகர் போட போகிறேன் சுகர் போட்டுட்டு எப்போவுமே ஈஸ்ட் போடும்போது நம்ம சுகர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் இதில் நான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டை வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண போகிறேன் அது ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வைக்க போகிறேன
ஸோ அது அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைட்லலாம் ஃபோமி ஆகி வருது இல்லை ஸோ அது வந்து ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவு போட்டுடலாம் மைதா மாவு ரெண்டு கப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு தக்கனதான் க முக்கால்வாசி அளவெல்லாம் கிடையாது நம்ம பெச இப்போ ரெண்டு கப் அதாவது ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு கப்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கூட ஒரு ஒரு கப் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு கப் மைதா மாவு போட்டுட்டு அதுலேயே உப்பு போட்டுறணும் ஸோ மைதா மாவுக்கு மேலே உப்பு போட போகிறேன் நான் வந்து ஏன் தண்ணியில் போடலேன்னா ஈஸ்டில் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஈஸ்ட்டுக்கு மேலே உப்பு போட்டோம்னா ஈஸ்ட் வந்து இதாகிடும் ஈஸ்ட்டுக்கு வந்து சுகர் மட்டும்தான் பிடிக்கும் சால்ட் பிடிக்காது ஓகே இது ஓரளவுக்கு கம்பைன் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் நான் கூட கொஞ்சம் மாவு போட போகிறேன் ஸோ மாவு போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து ஆலிவ் ஆயில் விடணும் இதில் நான் வந்து லைட்டாக இதை பெசஞ்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் விட போகிறேன் ஸோ இதை நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் வந்து நீட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அஞ்சு நிமிஷம்லாம் பெசையலை ஏன்னா வந்து ஆயில் விட்டுட்டு தான் நம்ம பெசைய முடியும் ஒழுங்காட்டு ஸோ நான் வந்து ஒரு எல்லாமே அப்படி திரண்டு வர்ற வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆலிவ் ஆயில் விட போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபக்காஷியா பிரெட்டுக்கு வந்து மெயின் ஃப்ளேவரே ஆலிவ் ஆயில் தான் ஒரு நாலு ரெண்டு ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் வந்து மாவில் விட போகிறோம் விட்டுட்டு நல்லா பசிங்க ஸோ ஃபுல்லாக கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ஆயில் விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து நீட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி சரி ஓகே ஆலிவ் ஆயில் விட்டாச்சா விட்டு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படி வச்சிட போகிறோம் அது வந்து டபுள் சைஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் வச்சிட போகிறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி நம்ம ஒரு மணிக்கூர் அப்படி வச்சிட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து அது ரெஸ்ட் ஆகிற கேப்பில் நம்ம வந்து தக்காளி சூப் பண்ணிடலாம் தக்காளி முழுசாக போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி கூட ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து பீட்ரூட் பீட்ரூட்டை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுங்க பீட்ரூட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலருக்கு ஸோ டொமேட்டோ சூப் வந்து ரெட் கலரில் வரணும்ல அதுக்கு வேண்டி அதுக்கப்புறம் நாலு பல் பூண்டு ஆனியன் வேணால் ஒரு பாதி ஆனியன் போட்டுக்கலாம் நான் போட போகிறதில்ல ஸோ இப்போ வந்து நான் தண்ணி நிறைச்சாச்சு இதில் இதை மூடிட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் நம்ம வச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ சூப் வந்து அஞ்சாறு விசில் வந்துடுச்சு ஃபுல்லாக குக் ஆகிடுச்சு இந்த முழுசாக தக்காளி ஏன் போட்டேன்னு பார்த்திங்களா இப்போ தொழியை வந்து ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த தொழியெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஸோ நான் தொழி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனோடனே நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் ஸோ அந்த சூப்பில் வந்து நான் அந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டேன் அந்த லிக்விடை வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ அதை என்ன பண் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதை அரைச்சிட்டு அதில் விட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒழுங்காக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு சாஸ்பேனில் ஊற்றிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் அது கூல் ஆகிறதுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது கூல் ஆனோடனே நம்ம அரைச்சிட்டு எப்போவுமே சூடாக அரைக்கவே அரைக்காதீங்க தெரிச்சிடும் மேலே ஸோ கூல் ஆனோன்னா அரைச்சிட்டு இதில் ஊற்றிடலாம் ஆனால் அதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ஒரு இது ஹெல்தி சூப்புன்னு சொன்னால் அதனால் நம்ம க்ரீம் போட போகிறதில்ல க்ரீமுக்கு பதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் விடணும் இங்கே பாருங்கள் ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் ஒரு கால் கப் பால் இதை தான் நம்ம சூப் வந்து திக்காகிறதுக்கு விட போகிறோம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் அந்த தக்காளி பீட்ரூட்டை நல்லா அரைச்சாச்சு நைஸாக அரைச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த பேனை அடுப்பில் வச்சாச்சு இது கொதிக்கிறதுக்கு வேண்டி வெயிட்டிங் இது கொதிக்க கூட தேவையில்லை நம்ம இப்போ ஊற்றிடலாம் 
இதில் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சது இதில் ஊற்றிடலாம் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொண்டு வரேன் ஸோ இந்த பிளெண்டரை வாஷ் பண்ணி நான் ஊற்றியாச்சு இப்போ இது கடந்து கொதி கொதிக்கட்டும் சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ கெச்சப் விடுவேன் என்ன சொல்ல ஒரு 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 டேபிள் ஸ்பூன் டோட்டலாட்டு இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டேஸ்ட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து கண் கண்டிப்பாக இதை வந்து ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் நான் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் விடுவேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுடலாம் ஸோ சால்ட் வந்து தேவைக்கு ஓகே ஸோ இது பாருங்கள் கலரை பார்த்தீங்களா இந்த இதுக்கு வேண்டி தான் நான் பீட்ரூட் ஒரு பீஸ் போட்டது டார்க் கலர் உங்களுக்கு வந்து ஹோட்டல்லாம் வந்து ரெட் கலர் வர்றதுக்கு அவங்க வந்து கலர் பொடி போடுவாங்க பட் நம்ம வந்து பீட்ரூட் நேச்சுரலாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி பீட்ரூட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் என்ன போட போகிறேன்னா கூட ஒரு ஸ்பூன் நான் நார்மலாக சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை இல்லைன்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சுகர் இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம தக்காளி தக்காளி போட்ட டிஷ் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் சுகர் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை சுகருக்கு பதில் கூட சர்க்கரை போட்டுக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டேஸ்ட்டுக்கு தான் ஸோ நீங்கள் இதை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எதாவது தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் இந்த சூப் என்ன பண்ணிட போகிறேன்னா மூடி வச்சு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது மூடி வச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ சூப் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சாச்சு கொதிச்சாச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சுடுங்க நம்ம இந்த பாலில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவரை கலந்து வச்சுருக்கோம்ல அதை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்ல ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கணும் வேணும்னா அடுப்பை ஆஃப் கூட பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கார்ன்ஃப்ளார் இப்போ உங்களுக்கு என்னோடய சிம்னி லைட் ஆஃப் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே என்னோடய சிம்னியில் பல்பு ஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு மேலே ஆன் ஆக மாட்டேங்குது சரி பல்பு மாற்றணும் அதில் இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா இந்த சூப் வந்து இப்போ கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் சூப் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுச்சு இனி கொதிக்க வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஒன் மினிட் கொதிச்சா போதும் அந்த பச்சை வாடை போகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சூப் அப்படியே வேணும் அப்படின்னு வைங்களேன் இந்த பாலில் கார்ன்ஃப்ளவர் கலந்து விடுறதுக்கு பதிலாட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் கலந்து ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு திக்கான ஒன்றை இறக்குனதுக்கு அவ் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்குனதுக்கு அப்புறம் க்ரீம் இருக்குல்ல ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அதை கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் சர்வ் பண்ணும்போது நான் வந்து இன்னைக்கு ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கு வேண்டி பால்லே கார்ன்ஃப்ளவர் கலந்து ஊற்றிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் பால் கார்ன்ஃப்ளவர் கலந்து விடும்போது அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா பால் வந்து தரைஞ்சி போயிடும் ஸோ இப்போ வந்து சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணும்போது பெப்பர் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் சூப் ரெடி இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் அது வரைக்கும் மூடி வச்சா டோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் டபுள் சைஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஃபக்காஷியாக அந்த இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் சரியா அதனால் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் விடணும் ஆலிவ் ஆயில் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ கொஞ்சமாக ஆலிவ் ஆயிலை விட்டு லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த டோ இருக்குல்ல இந்த டோவை மெல்ல எடுத்து இதில் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு கையை வச்சே இப்படி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைடும் ஸோ ஃபக்காஷியா பிரெட்டு வந்து இந்த மாதிரி ரஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கையை வச்சு இப்படி நிறைய ஓட்ட மாதிரி போட்டுறணும் இப்போ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இப்போ நீங்கள் போடாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து மறுபடியும் ஒரு அரை மணிக்கூர் போல் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு வைக்க போகிறோம் 
ரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அக்காஷியா பிரெட் வந்து ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம அவனை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு காயில் மோட்ல வச்சுட்டு டூ டுவெண்டி டூ டுவெண்டி டிகிரி இது கொஞ்சம் ஹை ஹீட்ல தான் நம்ம பேக் பண்ண போறோம் ஸோ டூ டுவெண்டி டிகிரி செல்சியஸ் செட் பண்ணிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடலாம் அது ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் அக்காஷியா பிரெட் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து கையில் எண்ணெய் விரலில் வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு இப்படி 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 வைக்க போகிறேன் இது எதுக்குன்னா இதில் வந்து ஹோல்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஹோல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் இருக்குல்ல ஆலிவ் ஆயிலை விட போகிறோம் அப்போ அது ஆலிவ் ஆயில் வந்து அந்த ஹோலில் போய் அப்படி தங்கிடும் இதுதான் மெயின் ஃப்ளேவரிங்கே ஸோ நல்ல ஆலிவ் ஆயிலாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஆலிவ் ஆயில் போட்டாச்சு இனி டாப்பிங் உங்கள் இஷ்டம்தான் நான் வந்து லைட்டாக கார்லிக்கு சாப் பண்ண கார்லிக் ஓகே நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ சாப் பண்ண கார்லிக் போட்டாச்சு அதுக்கு மேலே ஆலிவ்ஸ் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சன்ட்ரை டொமேட்டோஸ் எது வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் வந்து கார்லிக்கு ஆலிவு அதுக்கப்புறம் ரோஸ்மெரி ஸோ ஆலிவ் வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரோஸ்மெரி ஹேர்பு ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரெஷ்ஷு இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ் இல்லாததுனால நான் ட்ரைடு ரோஸ்மெரி ஹேர்பை வந்து அப்படி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன் நீங்கள் கொத்தமல்லி கீரை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் வேற என்னது இந்த மாதிரி ஹேர்ப் எல்லாம் நல்லா போகும் என்ன ஹேர்ப் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் இமேஜினேஷன் தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நிஜமாகவே சொல்ல போனால் ஃபக்காஷியா பிரெட் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஆக்சுவலாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சாண்ட்விச் மே பண்ணுறதுக்கு என்னோடய பிளாக்லே ஒரு ரெண்டு மூணு ரெசிபி இருக்கும் ஃபக்காஷியா ஸோ இப்போ இதை வச்சாச்சா இனி அவனில் நம்ம வச்சிட வேண்டியதான் அவன் வந்து ப்ரீ ஹீட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் ஆகட்டும் இங்கே பாருங்கள் நான் அவனில் வச்சுட்டேன் டோட்டலாக ஒரு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது பேக் ஆகணும் மேலே வந்து கோல்டன் கலரில் வரும் ஸோ அது வரைக்கும் பேக் ஆகட்டும் உள்ள சென்டர் ரேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்ம ஃபக்காஷியா பிரெட்டை பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு செம்மையாக இருக்குது இப்போ எடுத்து காணிக்கிறேன் பாருங்க அடி பொலி செம்மையா இருக்கு சூப்பர் கோல்டன் கலர் இதை நீங்க பார்த்து அழக ரசிச்சுட்டே இருங்க நான் அதுக்கடையில அவன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் குல்ஃபியா நைட் எல்லாம் குல்ஃபி சாப்பிடக்கூடாது விடு சித்தி சாப்பிடலாம் நீ சாப்பிடக்கூடாது மூடுடா நாளைக்கு நாளைக்கு இப்ப கிடையாது அட நோ 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 நாளைக்கு மார்னிங் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நைட் ஆயாச்சு தூங்க டைம் ஆயாச்சு வா பிரெட் தொற்றா அதை சுடும் என்ன என்ன மேடம் சரி ஓகே ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ஃபக்காஷியா பிரெட்ட கட் பண்ணிடலாம் அந்த ஆலிவ் ஆயில்லாம் அப்படி உள்ள சோக் ஆகி சூப்பரா இருக்கு இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க இத வந்து சூப்ல வந்து டிப் பண்ணி சாப்பிடுறதுக்கு வந்து சூப்பரா இருக்கும் இல்லைனா இத அப்படி கட் பண்ணி சாண்ட்விச் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் பிளாகில் வந்து ஃபக்காஷியா சிக்கன் பெஸ்டோ சாண்ட்விச்னு இருக்குது அதுக்கு நான் வந்து இந்த பிரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அந்த கார்லிக் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகி கிறிஸ்பி ஆகி அப்படி இருக்குது ஸோ இதை ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு சூப்பை சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் பிரெட்டை நான் இதை அழகான இதில் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா என்கிட்ட இதுக்கு மேட்சிங்கான சூப் பவுல் இருக்குது ஸோ இந்த பவுல் வந்து நல்ல பெருசு பெரிய சைஸ் ஆகும் இது எனக்கு சதீஷ் வந்து ரஷ்யா போயிட்டு இருக்கும் போயிட்டு வரும்போது வாங்கி கொடுத்தாங்க ஸோ இப்போ இதை வந்து சூப்பையும் சர்வ் பண்ணிடலாம் 
ஓகே ஸோ இப்போ சூப்பர் சர்வ் பண்ணிடலாமா ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஒயிட் கலர் பவுல் எடுத்துருக்கணும் அப்போ யார் ஒயிட் பவுல் எடுத்துருந்தால் உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே என்னவோ ஊற்றியாச்சு இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்குல்ல மஹியும் மஹியும் மஹாவும் மேலே எப்படி கத்துறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீமை வந்து மேலே வந்து சும்மா கார்னிஷுக்கு அவ்வளோதான் ஸோ சூப்பர் ஆட்டு என்ன சூப்பு டொமேட்டோ சூப் டொமேட்டோ சூப்பும் ஃபொக்காஷியா பிரெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பிரெட் அப்படி எடுத்து இதில் அப்படி டிப் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் பிரெட் ஸ்டிக் மாதிரி கட் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதோடு இன்றைக்கி வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு நாள் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இன்னொரு வ்ளாகோடி பாய்